Hallo, herzlich willkommen zu Pier Rita. Ich bin's Rita und heute gibt's was zum Naschen. Und zwar werden wir heute leckere Pfannkuchen machen. Dieses geniale Pfannkuchenrezept habe ich aus Wien mitgebracht, wo ich ja viele Jahre gelebt habe. In Wien übrigens nennt man sie nicht Pfannkuchen oder Eierkuchen, sondern Palatschinken. Klingt schon so lecker, finde ich. Wie man perfekte Pfannkuchen hinbekommt, ohne dass der Teig klumpt, reißt oder in der Pfanne anbrennt, das verrate ich euch heute. Es gibt nämlich ein paar Tricks und die zeige ich euch im Verlauf des Videos, damit eure Pfannkuchen richtig gelingen, also schön dünn und locker werden, so wie die französischen Krebs und vor allen Dingen super gut schmecken. Wir starten jetzt gleich mit den Zutaten. Los geht's! Für unseren Pfannkuchen Grundteig brauchen wir folgende Zutaten. 500 Milliliter Milch, vier ganze Eier, 240 Gramm Mehl, 2 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Joghurt, 2 Messerspitzen Backpulver, 2 Messerspitzen Salz und 1 Teelöffel Vanillezucker. Zuerst werden wir das Mehl durchsieben, so werden die Pfannkuchen auch schön luftig. Dann nehme ich jetzt ein Sieb und gebe das Mehl hinein. Vielleicht hätte ich doch eine größere Schüssel nehmen sollen. Für mein Pfannkuchenrezept ist es wichtig, dass alle Zutaten zimmerwarm sind. Die Eier habe ich eine Stunde zuvor aus dem Kühlschrank geholt und die Milch habe ich vorher etwas erwärmt. Die sollte idealerweise handwarm sein. Wir werden jetzt die Eier verrühren. So, nun den Zucker. Das Salz. Und den selbstgemachten Vanillezucker, davon einen schön gehäuften Teelöffel. Ich nehme jetzt mein Handrührgerät und wir verquirlen mal die Zutaten. Das Backpulver geben wir jetzt zum Mehl dazu. Damit euer Pfannkuchenteig geschmeidig wird und klümpchenfrei, ist diese Reihenfolge beim Vermischen der Zutaten wichtig. Und zwar zuerst die Eier mit dem Zucker, dann geben wir einen Teil der Milch dazu und danach jeweils abwechselnd ein Esslöffel Mehl und ein Schuss Milch verrühren. Und nicht zuerst das Mehl und die Eier vermischen, wie ein sehr populärer Channel im YouTube behauptet. Bei meinem Pfannkuchenrezept ist das Mischverhältnis bzw. die Ausgewogenheit der Zutaten entscheidend. Auf ein ganzes Ei kommen 60 Gramm Mehl und 125 ml Milch pro Person. Und zum Schluss kommt nur noch der Joghurt. Und nun alles gut verrühren, bis der Teig geschmeidig und homogen ist. Und so sollte er am Ende aussehen. Damit unsere Pfannkuchen perfekt werden, sollte der Teig auf jeden Fall jetzt 30 Minuten ruhen. So können sich alle Zutaten besser miteinander verbinden. So, und was wir jetzt nur noch brauchen, ist unser Pfannkuchentanz. Und das hier ist mein High-End pfannkuchen wärmehalter und was wir auch noch brauchen, ist ein Backpinsel und zerlassene Butter. Ich habe hier eine gusseiserne Crepe-Pfanne und die wird jetzt gleichmäßig auf 220 Grad erhitzt. Und nun geben wir ein wenig Sonnenblumenöl hinein. Verteilen es gut mit dem Pinsel. Und nehmen das überschüssige Öl weg. Und wenn das Öl zu viel ist, mit einem Küchentuch entfernen. Für einen perfekten Eierkuchen eine Schöpfkelle nicht ganz voll nehmen, in etwa drei Viertel und mit einer gekonnten Schwenkbewegung den Teig rundherum verteilen. Der Teig sollte nicht mehr flüssig sein, das heißt, wenn er nicht mehr glänzt, sondern so gleichmäßig matt ist wie hier und an den Rändern sich praktisch von selbst löst, können wir ihn wenden. Mit einem gekonnten Schwung aus der Hüfte verteilen wir jetzt den Teig 
für Pfannkuchen Nummer 2. Und noch weitere 20 stehen uns noch bevor. Und wie man sieht, da löst sich schon unser Rand. Und wenden. Zwischendurch ein wenig mit geschmolzener Butter bestreichen, so werden die Pfannkuchen noch saftiger und kleben nicht aneinander. So, und jetzt geht's ans Servieren und da sind eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zuerst etwas Honig, dann gemahlene Walnüsse. Zum Schluss noch flüssige Schokolade drüber teufeln. Und etwas Puderzucker. Fertig ist unser perfekter Pfannkuchen. Jetzt geht's ans Verkosten. Mmh, so lecker. Ich hoffe, das Video hat euch richtig Spaß gemacht. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn ihr eure Gäste so richtig beeindrucken wollt, habe ich ein ganz tolles Rezept für euch, wie ihr aus diesen köstlichen Pfannkuchen ein raffiniertes Dessert zaubern könnt. Zum Dahinschmelzen, sage ich euch. Aber das verrate ich euch dann im nächsten Video. Also, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonnieren und teilen nicht vergessen. Was sind denn eure Lieblingspfannkuchen? Die herzhaften oder die süßen? Schreibt mir das doch bitte unten in die Kommentare. Macht es unbedingt nach und lasst es mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Bis zum nächsten Mal, eure Rita. Musik